Fueron presurosos y encontraron a María, a José y al niño reclinado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Todos los que lo oyeron se admiraron de lo que les decían los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas palabras meditándolas en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto según les fue dicho. Al cumplirse los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como le había llamado el ángel antes de que fuera concebido. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, quiero fijarme en algunas actitudes. Los pastores fueron a toda prisa hacia Belén. Esta primera actitud es para nosotros muy importante, que desde el principio del año aprendamos a ir a toda prisa, es decir, de corazón a Belén. Ir a Belén quiere decir ir hacia Jesús, y así como los pastores encontraron a María José y al niño, así también nosotros nos encontremos siempre con el Señor y las bendiciones de Dios. Por esto también nosotros tenemos que aprender una cosa. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, para que también nosotros aprendamos de nuestra Madre del Cielo a contemplar y agradecer el actuar de Dios en nuestra vida. Por esto, que nosotros sepamos guardar las bendiciones de Dios en nuestro corazón. Y la otra actitud es, los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído que también nosotros sepamos volver a nuestros campos, a nuestras familias y a nuestros trabajos, alabando y bendiciendo a Dios, es decir, con nuevas actitudes. Mis queridos hermanos, que nosotros iniciemos este nuevo año de la mano de María, que nosotros redescubramos que no estamos solos. Dios camina con nosotros, pero también ese Dios que nos ama, nos ha dado una madre. Por esto que la fiesta de Santa María, Madre de Dios, alegre nuestros corazones. Porque la Madre de Dios es también nuestra madre. Y por esto que María nos ayude a volver a nuestros respectivos campos, como los pastores, alabando y glorificando a Dios, no solamente con los labios, sino de manera especial con una vida nueva en nuestra vida diaria. Felicidades y que bajo el manto de María y de la mano de ella hagamos un camino nuevo este año. Que Dios les bendiga. 